हेलो स्टूडेंट्स टुडेज लेक्चर इज ऑन गांधी जीज फिलासफी ऑफ अहिंसा बट बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ अहिंसा आई वुड लाइक टू डवेल ऑन द स्टेटस ऑफ गांधी जी एज अ फिलासफर गांधी जी किस प्रकार के दार्शनिक थे एंड द सोर्सेज विच इंस्पायर्ड हिम द सोर्सेज विच मॉल्डेड हिज फिलासफी गांधी जी वॉज नॉट अ सिस्टमैटिक पोलिटिकल फिलासफर और स्पेक्यूलेटिव टाइप he cannot be said to have developed a coherent and systematic political philosophy dekhi gandhi ji ka jo darshan hai wo kalpnik nahi tha na hi ye susangat aur suvyavasthit tha ye koi uh, rajnitik darshan aisa nahi tha jo uh, theoretical ho jo kalpnik ho jo kahin par likha gaya ho balki ye bahut hi practical experience tha जो गांधी जी ने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस 40-50 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोगों को बताया था गांधीजम इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ एग्जम्पलीफाइड बाय गांधी जी गांधी जी का अगर आप दर्शन देखेंगे तो गांधी जी की जो फिलासफी है या जो दर्शन है दैट इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ और जीवन किस तरह से जीना चाहिए ये गांधी जी ने खुद अपने जीवन से सबको बताया था सबको दिखाया था it indicates a new attitude or restates an old one towards life's issues and offers ancient solution for modern problems dekhiye ye naya nazariya hai ye naya attitude hai life ki taraf gandhi ji ke darshan mein chahe wo satyagrah ho chahe wo ahimsa ho koi nayi baat aisi nahi thi jo pehle se exist nahi kar rahi thi ye to prachin kal se hi ye darshan jo hain wo vishv vyapt hain khas kar ke bharat mein तो ये बहुत प्राचीन काल से ही चाहे वो सत्य हो चाहे वो अहिंसा हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूज समझे जाते थे गांधी जी ने इनका इस्तेमाल किया था इन एंशेंट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया था जो आधुनिक और जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एड्रेसिंग द मेंबर्स ऑफ द गांधी संघ एट सेवली इन मार्च नाइनटीन गांधी जी सेट देर इज़ नो सच थिंग एज गांधीजम and i do not want to leave any sect after me i do not claim to have originated any new principle or doctrine i have nothing to teach to the world truth and non violence are as old as the hills gandhi ji apne aap ko ek darshnik nahi mante the unka kehna tha ki vishva ko sikhane ke liye unke paas koi original principle nahi hai और वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने पीछे किसी पंथ या संप्रदाय को छोड़ करके जाएं। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितनी ये धरती जितने ये पहाड़ ही डज नॉट गिव अस अ सिस्टम ऑफ फिलासफी येट हिज लाइफ इज इट सेल्फ अ सिस्टम ऑफ फिलासफी गांधी जी ने हमें कोई सिस्टम uh, नहीं दिया मतलब कोई दर्शन का सिस्टम नहीं दिया लेकिन अगर आप गांधी जी का जीवन देखिए तो वो ही पूरे तरह से एक दर्शन है उस जीवन गांधी जी के जीवन से ही हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं गांधी जी के जीवन को अगर आप देखिएगा तो प्राचीन काल में भारत में कहा जाता था कि पहले करो उसके बाद कहो अर्थात आपका जो वे ऑफ लाइफ है दैट कम्स फर्स्ट एंड द वे ऑफ थाट कम्स आफ्टरवर्ड्स गांधी जी के अगर आप जीवन में देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही था उन्होंने जो किया उन्होंने जो सही समझा उसे ही उन्होंने अपना दर्शन कहा या हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का जो दर्शन था दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ गांधी जी हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्नॉलेज एज अ नोअर डूअर एंड द सेयर पहले गांधी जी को सत्य के बारे में समझ में आया या सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में उन्हें समझ में आया उसके बाद उन्होंने उसे खुद किया और उसके बाद ही लोगों को कहा इसे करने के लिए गांधी जी का जो टेक्निक था दैट वाज टू प्यूरिफाई पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स को शुद्ध करना चाहते थे रिकिंडल लव इन द हार्ट ऑफ मैन इंसान के हृदय में दूसरे मानव के लिए प्रेम पैदा करना चाहते थे ही वांटेड टू प्रोवाइड इक्वालिटी फ्रीडम एंड टीच द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर वो समानता और आज़ादी के पक्षधर थे और चाहते थे कि मानव श्रम का सम्मान हो ही वॉज द पावर नॉट ऑफ द बॉडी एंड द मटीरियल फोर्सेज बट ऑफ द स्पिरिट अगर गांधी जी को कहा जाए तो गांधी जी एक शक्ति थे लेकिन ये शक्ति शारीरिक शक्ति नहीं थी अगर आपने गांधी जी को 
देखा तो नहीं होगा लेकिन अगर आपने उसकी उनकी फ़ोटो देखी होगी तो वो तो एक बहुत ही दुबले पतले इंसान थे लेकिन उनकी जो शक्ति थी वो आत्मा की शक्ति थी वो उनके स्पिरिट की शक्ति थी और इसी शक्ति से इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था अब हम लोग सोर्सेज ऑफ इस थॉट्स या उनका इंस्पिरेशन का क्या स्रोत था इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए सबसे पहले तो गीता जो है वो उनका बहुत बड़ा स्रोत था गीता से या फिर गीता का सार समझने के बाद वो एक कर्मयोगी बने थे सो गीता रैंक्स द फर्स्ट एज ए हिम सेल्फ सेट वन डाउट हॉन्ट्स मी वन डिसअपॉइंटमेंट स्टेज मी इन द फेस एंड आई सी नॉट इवन वन रे ऑफ लाइट ऑन द होराइजन आई टर्न टू गीता गांधी जी ने खुद कहा है कि जब उन्हें निराशा घेर लेती है जब वो शंकित हो जाते हैं जब उन्हें कहीं से भी उम्मीद की कोई भी एक किरण नहीं दिखती तो फिर वो भगवत गीता पढ़ते हैं समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं गीताज अ फिलोसफी ऑफ एक्शन विदाउट केयरिंग फॉर द रिज़ल्ट स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड इज लाइफ देखिए हम लोग सब जानते हैं कि गीता में कर्म के महत्व को बताया गया है कर्म ही मानव का कर्तव्य है और गीता में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्शन इज़ दाई ड्यूटी एंड रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न दाई बिजनेस इज विद द एक्शन एंड नॉट विद इट्स फ्रूट लेट नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन विद आई मोटिव और दाउ टू इन एक्शन अटैच गो ऑन डूइंग योर ड्यूटी एंड अल्टीमेटली योर लेबर हैज़ टू बी रिवॉर्डेड विद सक्सेस गीताज फिलासफी ऑफ एक्शन विदाउट केयरिंग फॉर द रिज़ल्ट स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड इज लाइफ देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया गांधी जी ने आंदोलन किया 20 साल के करीब साउथ अफ्रीका में उसके बाद वो भारत आए 1914 में और जब तक वो जीवित रहे वो इनक्वालिटी और इनजस्टिस असमानता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते रहें ये संघर्ष सिर्फ पॉलिटिकल अरेना में नहीं था बल्कि सोशल और इकनॉमिकल फील्ड में भी था गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया या गांधी जी ने जब अहिंसा को अपना हथियार अपनाया बनाया तो उन्होंने कर्तव्य किया उन्होंने कर्म किया उन्होंने कभी एक्शन के बारे में नहीं सोचा क्योंकि ऐसा करने से उन्हें तुरंत कभी रिवॉर्ड भी नहीं मिला बहुत लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका में उन्हें रिज़ल्ट मिला था उनके संघर्ष का और भारत में भी काफ़ी संघर्ष के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है भारत को आज़ादी मिली थी ये बात अलग यह है कि सत्याग्रह जो है वो छोटे छोटे कॉज के लिए भी किया गया था और तब बहुत जल्दी ही या फिर आप ये कहिए कि संघर्ष के बाद रिज़ल्ट मिले हैं कभी फुली एंड कभी इन अ लिमिटेड वे आंशिक रूप से गीताज फिलोसफी ऑफ सेल्फ कंट्रोल आल्सो इन्फ्लुएंस लाइफ सेंसरी ऑर्गन्स द आईज द ईयर्स एंड द टंग ही डिक्लेयर्ड आर कॉन्स्टेंटली मिसलीडिंग आस देखिए गांधी जी ने आत्म नियंत्रण को सर्वोपरि रखा है गांधी जी के अनुसार जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी इंद्रियाएं होती हैं वो हमें भ्रमित करती हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी इंद्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखें गांधी जी के तीन बंदर के बारे में तो आपने सुना होगा गांधी जी के जो तीन बंदर हैं वो एक बंदर अपनी आँख एक अपना कान और एक अपने मुँह पर हाथ रखा हुआ है मतलब ना गलत देखो ना गलत सुनो और ना गलत कुछ कहो तो गांधी जी ने सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की बात कही है या आत्म नियंत्रण की बात कही है गांधी जी कंडेम्ड द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एंड एवरी डिज़ायर विच ही कैरेक्टराइज एज डिज़ायर्स ऑफ द फ्लैश गांधी जी के अनुसार हमें अपनी सारी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं जो रैशनल इच्छा होती है जो उचित इच्छा होती है वो एक्चुअली हमारे सोल की क्रेविंग होती है मतलब हमारी आत्मा की ज़रूरत होती है और उसे हमें पूरा करना चाहिए गांधी जी लर्न फ्रॉम गीता द फिलासफी ऑफ ट्रुथ विच वॉज ऑलवेज इन्फेलेबल गांधी जी ने सत्य की शक्ति को भी गीता के से ही सीखा था देखिए महाभारत में गुड और ईवल वेर अराइड अगेंस्ट ईच अदर मतलब आ, अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति दोनों के बीच में संघर्ष महाभारत में दिखाया गया है अच्छी शक्ति के प्रतीक पांडव थे और बुरी शक्ति के प्रतीक कौरव थे अंत में जीत पांडवों की होती है अर्थात सत्य की होती है सच्चाई की होती है तो गांधी जी ने आ, सत्य 
को कहा था कि सत्य की कभी हार नहीं हो सकती समय अवश्य अवश्य लग सकता है और ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दर्शन था द आइडिया ऑफ इवन माइंडेडनेस और बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड फॉर विच द लाइफ ऑफ गांधी इज सो कैरेक्टराइज इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम गीता देखिए गांधी जी ने संतुलित मानसिकता की बात कही है और गांधी जी खुद एक संतुलित मानसिकता के प्रतीक बन करके रह गए थे और इस संतुलित मानसिकता या बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड का आइडिया भी उन्हें गीता से ही मिला था जैनिज्म एंड वैष्णविज्म इन्फ्लुएंस्ड हिज थाट ऑन अहिंसा देखिए जैन धर्म जो है उसका प्रभाव गुजरात में बहुत अधिक है गुजरात में वैष्णव भी बहुत अधिक हैं गांधी जी का परिवार जैन धर्म का तो नहीं था लेकिन वैष्णव थे ये लोग और गांधी जी के पिता से लेके उनका पूरा परिवार जैन भिक्षुओं के एसोसिएशन में अक्सर रहा करता था तो जैनिज़म का और वैष्णविज़म का भी बहुत अधिक प्रभाव था गांधी जी पर और गांधी जी की जब हम लोग अहिंसा के सिद्धांत को या डिस्कस करेंगे तो उस पर जैन धर्म का और वैष्णव धर्म का प्रभाव बहुत क्लियर दिखता है यही नहीं गांधी जी बुद्धिज़म से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे जब वो इक्वालिटी की बात करते थे या अहिंसा की भी जब बात करते थे जब वो नॉन अटैचमेंट की भी बात करते थे तो वहाँ पर उनका बौद्ध धर्म से प्रेरित होना हमें दिखता है रस्किन्स अन टू दिस लास्ट वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन गांधी जी देखिए गांधी जी ने रस्किन की बुक अन टू दिस लास्ट पढ़ी थी कहा जाता है कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो हेनरी एस्पोलक ने गांधी जी को ये बुक दी थी और इस बुक को पढ़ने के बाद मटेरियल वर्ल्ड के तरफ गांधी जी का नज़रिया बदल गया मतलब भौतिकवाद के तरफ गांधी जी का पूरी तरह से नज़रिया बदल गया अन टू दिस लास्ट में रस्किन ने मटेरियलिज्म और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उस सम, मतलब औद्योगिकरण जो उस समय वेस्ट में या पश्चिम में चल रहा था इसके विरुद्ध लिखा है रस्किन के बुक से गांधी जी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए वो भौतिकवाद के विरुद्ध हो गए और हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब उच्च वर्ग के औद्योगिकरण के भी वो विरुद्ध हो गए गांधी जी के अनुसार भारत में कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग को डेवलप करना चाहिए था फ्रॉम रस्किन्स एंड टू दिस लास्ट गांधी जी लर्न मेनली थ्री लेसन्स दैट इकोनॉमी इज़ गुड विच केटर्स टू द गुड ऑफ ऑल वो अर्थव्यवस्था अच्छी है जो सभी का भलाई करे दैट लॉयर्स वर्क हैव द सेम वैल्यू एज द बारबर्स इन एज मच एज ऑल हैव द सेम राइट ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड फॉर देयर वर्क एक वकील और एक नाई दोनों के वर्क का या दोनों के कार्य का महत्व बराबर है क्योंकि दोनों ही कार्य दोनों लोगों को उनके योग्यता और क्षमता के अनुसार लाइवलीहुड या जीविका प्रोवाइड करता है दैट द लाइफ ऑफ ए लेबरर आई द लाइफ ऑफ द टेलर ऑफ द सॉइल and the handicraftsman is the life worth living ek mazdoor ki zindagi hi uchit hai ek mazdoor chahe wo kisan ke roop mein ho ya phir wo shilpkar ke roop mein ho usi ka jeevan hame jeena chahiye gandhi ji was influenced by tolstoy gandhi ji uh, tolstoy se bhi bahut adhik prabhavit the in his letter written on april 4th 1910 gandhi ji described himself as an humble follower of tolstoy इंस्पायर्ड बाई हिज बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू गांधी जी को देखिए टॉल्सटॉय की बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू ने भी बहुत अधिक प्रभावित किया था गांधी जी को ये बुक पढ़ने के बाद पता चला था कि क्राइस्ट का जो टीचिंग था जीजस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो कुछ नहीं बस प्रेम था प्यार और ये जो प्रेम है प्यार है जो मानव के हृदय में रहता है वही सोल्यूशन है मानव के सारे प्रॉब्लम्स के सार, सारे इशूज़ का तो गांधी जी ने भी प्रेम को जो है वो अपनाया हिंसा को दूर किया और इसलिए एक बहुत ही शक्तिशाली दर्शन अर्थात अहिंसा को लेकर के वो सामने आए राजचंद्र अ पोइट एंड अ फेमस रिफॉर्मर ऑफ बॉम्बे आल्सो एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी गांधी जी को हिंदू धर्म के बारे में अवगत कराना हिंदू रिलीजन के बारे में बताना ये बताना कि मंजिल इम्पॉर्टेंट नहीं है मार्ग इम्पॉर्टेंट है ये आ, सारा श्रेय जो है वो राजचंद्र को जाता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देर वेर सेवरल इन्फ्लुएंसेज विच वेंट इन डिटरमाइनिंग द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गांधी जी थैंक यू